ओके हेलो एवरीवन ओके माजुली तीथि सुरजित सौगत नूपुर सहेली चक्रवर्ती नतून मन हमकाम टू आर चैनल इंडियन कन्स्टिट्यूशन फेज वन पढ़ी शुद्म्र भारत संविधान पढ़ार आगे बोझार चेष्टा कर मूल की पैटार्न की भाव पढ़ते हैं तर एक बेसिक धारणा सब एंत सबा के बोलि जो भारत संविधान मूल अंश जी शुरू कर मध्य समय तीन मिनिट नष्ट तीन मिनिटो नतुन किनते नतुन कि आलोचना आसल उद्देश्य शुद्ध एखे पढ़ाशुना पढ़ाशुना छाड़ा और को प्रायरिटी नहीं सब आगे प्रायरिटी हम शुद्ध पढ़ा तो देखो हमें अलरेडी पढ़े भारतवर्षर संविधान जो डेभलपमेंट प्रत्येक हाय हेलो ए सबाई पढ़ाशुना शुरू करी सबा के मोटामुटी देखते पा और मिडिले हमें सबा के इंटरक्शन करार सूझ देव तो बेसिकाली हम आगे पर्त पढ़े लास्ट भिडियो ते पढ़े अठारोश तेपान्न साल पर्त भारतवर्षे मूलत अठारोश सतान्न साल महाविद्रोह संघित है से महाविद्रोहर रेजल्ट आकार देखे परिणति देखे आल्टिमेटलि ब्रिटिश पार्लामेंट बा ब्रिटेन रानी डिसाइड करें कम्पानी हाथे और क्षमता रखा जा लागाम टानाडी इंगित पेलम कम्पानी हाथ धीरे धीरे ब्रिटेन पार्लामेंट हाथों क्षमता हस्तान्तर हल से खूब सन्तर्पणे धीरे धीरे क्योंकि पार्लामेंट ब्रिटेन रानी को फेले प्राय तरह शेषकृत्य जदि बोली एकदम लास्ट क्ज ही हल जेखने मूलत सहाज्य करो अठारोश सचान्न साल महाविद्रोह पटभूमि चेष्ट कर इतिहास एर संगे एके जड़ित कारण इंडियन फ्रीडम स्ट्रागल पुरो घटना विस्तारित भाव तुम्हारे संगे आलोचना कर दिए ये अठारोश सतान्न साल महाविद्रोह घटे जाहाद्रोहर परिणति देखार पर आल्टिमेटली ब्रिटेन रानी डिसाइड कर लें कम्पानी हाथ क्षमता रखा जा भारतवर्षे आर निजे स्वार्थ कायम करार ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन करार्जन पुनर ब्रिटेन रानी और एक फंदी आटलें एक कथा ब्रिटेन पार्लामेंट आर नतून को जाल बेछाले भारतीय बोझान हल्के ब्रिटेन रानी 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা এবার স্বয়ং রানী নিচ্ছে বা ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নিয়ে নিচ্ছে এবং এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এতদিন ধরে যে সব নিপীড়ন ভারতবর্ষ সহ্য করেছে সেটা এখন থেকে আর হবে না সোজা ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেছি অলরেডি হিস্ট্রিতে সমস্ত আলোচনা করা রয়েছে এবং ব্রিটেনের রানী ভারতের জন্য গুড অ্যাক্ট আনতে চলেছে অর্থাৎ ভারত শাসনের জন্য ভারতের জন্য সুশাসন আনতে চলেছে এই সুশাসন আনতে চলেছে নিয়েই যে আইনের কথা বললেন বা যে আইনটা ভারতবর্ষের জন্য উপস্থাপন করলেন সেটি হলো আঠারোশো আটান্ন সালের ভারত শাসন আইন এটাকে গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলা হয় অর্থাৎ ভারতের জন্য সুশাসন বলা হলো আগে বলেছি আগে আমরা বুঝব তারপরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আবার লিখব নিজেদের খাতায় অর্থাৎ খুব শান্ত ভাবে শুনে নেবে তো ভারতের জন্য এই আঠারোশো সালের আইন পেশ করা হলো এবং সেই আইনে বলা হলো ব্রিটেনের রানী সরাসরি নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিলেন ব্রিটেনের কোম্পানির হাতে বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আর ক্ষমতা থাকলো না ভারতবাসীকে এইভাবে বোঝানো হলো তো ব্রিটেনের রানীর হয়ে শাসন ক্ষমতা বা শাসনভার সামলাবেন ভারত সচিব সেক্রেটারি অব দ্য স্টেট ফর ইন্ডিয়া ইনি ব্রিটেনের রানীর হয়ে অন বিহাফ অফ ব্রিটিশ ক্রাউন ইনি শাসন কার্য চালাবেন এবং তার জন্য একটা ভারত সচিব দপ্তর থাকবে যার নাম হবে ইন্ডিয়া অফিস এবং সেটা লন্ডনে থাকবেন এবং এই ভারত সচিবকে শাসন কার্যে সহায়তা করবেন পনেরো জন সদস্যের একটি কাউন্সিল যারা সকলেই অলরেডি ব্রিটিশ অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী কিন্তু এই ভারত সচিব যার কথা বললাম ইনি কিন্তু ব্রিটেনের পার্লামেন্টের একজন সদস্য এবং ইনি এই যে ভারতের শাসন কার্যের যাবতীয় কার্যবিধির জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কাছে ভারতের কাছে নয় ভারতের কারো কাছে তিনি কোনো রকম কোনো জবাবদিহি করবেন না এই যে একটা প্যাটার্ন রানী রানীর হয়ে শাসন কার্য সামলাবেন ভারত সচিব এবং এই ভারত সচিবের জন্য আলাদা একটা দপ্তর করা হলো যার যার নাম দেওয়া হলো ইন্ডিয়া অফিস ভারত সচিবকে সহায়তা করবে পনেরো জন সদস্যের একটা কাউন্সিল এবং এই ভারত সচিব ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন কারণ তিনি ওই পার্লামেন্টের একজন সদস্য তাহলে এই টোটাল সিস্টেমটাকে মূলত বলা হলো হোম গভর্নমেন্ট এদিকে ভারত ভূমি এ তো গেল সব লন্ডনে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ ভারত ভূমি বা ব্রিটিশ ভারত সেই অঞ্চলের হেড হবেন যে আগের ছিল গভর্নর জেনারেল অব বেঙ্গল বা তারপরে আবার চলে এলো গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া তাই তো ডেজিগনেটেড করা হয়েছিল তো ফাইনালি এই যে গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া যিনি সেই পদমর্যাদা বা সেই পথটি শুধুমাত্র একটা নতুন ডেজিগনেশন পেল তার নাম হলো ভাইসরয় তাহলে ভারতের হেড হলো গভর্নর জেনারেল কাম ভাইসরয় আমরা দুটো টার্মই বইয়ে পাই এখন তো মূলত এই যে ভাইসরয় হবে ভারতের মধ্যে যে কাজকর্ম চলছে তার হেড কিন্তু টোটাল ভারতটাই তো ব্রিটেনের রানীর হাতে সমর্পিত হোম গভর্নমেন্টের যে হেড তিনি হলেন ভারত সচিব এই ছিল মোটামুটি প্যাটার্ন এই অনুযায়ী এবার ভারতবর্ষে শাসন কার্য চলতে থাকবে ওকে এবার বলি এর পূর্বে যেটা আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে তোমরা জেনেছ যে অলরেডি গভর্নর জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গড়া হয়েছিল সেইগুলি প্যাটার্ন কিন্তু সেম থাকলো কিছু কিছু বেশ কিছু প্যাটার্ন যেটা মিনি পার্লামেন্ট বলে পরিচিত ছিল সেই প্যাটার্নটা কিন্তু ছিলই এখানেও ভাইসরয়ের সেম আঠারোশো তেপ্পান্ন সালের যে আইন পরিষদ সেই আইন পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী সমিতি বলেছিলাম যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মানে প্রথমে তো আমরা পেয়েছি মনে করার চেষ্টা করো যে ভাইসরয়কে কাজকর্মে সহায়তা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থাকবে তারপরে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে বলা হলো যে আইনি সহায়তা করার জন্য ছজন সদস্যের আরেকটি কমিশন গঠন করা হলো বা কাউন্সিল গঠন করা হলো যেটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বলে পরিণত হবে 
বা পরিচিত হবে আর এই থেকেই বলা হয় আইন পরিষদের সূচনা ভারতবর্ষ হয়েছিল তো এই পর্যন্ত আমরা পেলাম মূলত এই যে আঠারোশো আটান্ন সালের যে ভারত শাসন আইন সেই ভারত শাসন আইনের পটভূমি তো সবাইকে যদি মনে হয় যে আরেকবার বলে দেওয়া প্রয়োজন আমি সেটাও বলে দিতে পারি কারণ লেখার আগে আমাদেরকে পুরো ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে হবে আমি চট জলদি আরেকবার রিক্যাপ করে দিচ্ছি যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পরে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট বা ব্রিটেনের রানী এইটা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আর ক্ষমতা রাখা যাবে না দ্বিতীয় দিকে চিন্তা করলেন যে ভারতে যদি ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখতে হয় তাহলে ভারতীয়দের আবার নতুন করে একটা মোল্ড করতে হবে তো ব্রিটেনের রানী আবার একটা নতুন বেড়া জাল বা এক কথায় জাল বলা যায় জাল বেছালেন রানীর পক্ষ থেকে বলা হলো যে কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতাটা কেড়ে নিচ্ছি ব্রিটেনের রানী স্বয়ং ভারতবর্ষের ক্ষমতার ভার নেবেন এবং ব্রিটেনের রানী বা ব্রিটেনের পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে ভারতের জন্য একটা সুশাসন আনতে চলেছি আমরা পরবর্তীতে আঠারোশো আটান্ন সালে এই সুশাসন আনা হলো ভারত শাসন আইন আঠারোশো আটান্ন বলা হয় এবং এখানে আমরা ইন জেনারেল বললাম এবার আঠারোশো আটান্ন সালে কি কি সব সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছিলেন সেটা কিন্তু কুইন প্রোক্লেমেশনে অলরেডি বলা আছে ইতিহাসে আলোচনা হয়েছে তাই পূর্বের বেশ কিছু কিছু যেগুলি বেআইনি ভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেড়ে নিয়েছিল সেইগুলোকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয় ওকে মানে একটু ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হয়েছে তোমরা জাস্ট একটু ওয়েট করবে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আবার রিজিউম হচ্ছি সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ একটু ইলেকট্রিসিটি এবং ইনভার্টারের প্রবলেমের কারণে আমাদের ক্লাসে একটু ব্যাঘাত হলো হ্যাঁ এইবার আমরা যে জায়গাটা ছিলাম এই 
and act for good government of India आना होलो भारत के जुन्नो ये बंग ये खाने बाला होलो बिटने रानीर हुए शासन कार जो चाला बेन भारत शोचिप ये बंग भारत शोचिप के शहायता करत जुन्नो पुनरो जुन्न शादुशी एक टे काउंसिल थक बे जरा शोभाई किंतु ब्रिटिश अवश्यर प्राप्तो कर्मचारी ये कथा टे माथा रखता है वजह ब्रिटिश अवश्यर प जर नाम भारत शौचिब दफ्तर बा इंडिया ऑफिस एवं इटी लंडन में अवस्थित हो चिलो। बिटनेर पार्लियामेंटर का ची एक मात्रो भारत शौचिब तीन ही दाय बहुत हो। भारत तेर का चे नॉय। और न दिके भारत भूखंडर हेट रखा होलो जिनी गवर्नर जनरल चिले तार शुद्ध डेजिग्नेशन टा चेंज कोड दिए भाई शराई बाकी पूर्व में आठ रोशन तिपन्नो शाले जे स्ट्रक्चर गुलो चिलो शे स्ट्रक्चर गुलो मोटा मोटी थाके तो ये बार धारो तुमरा प्रथम हेडिंग टा दे बे यस प्रत्येक आशा कोडी ये बोझन तो बोझा कच्छ ये बार तुमरा एक तू प्रत्येक रेस्पोंस करो जे आमी आतो कौन धारो जे पोटो हुमी टा बोल्लम शोटा क्लियर ह Yes or no, Chad Jaldi, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Yes or no? I'm going to ask you a question. 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 And I'm going to ask you a question. Food and Struggle of India, the total video is going to be available. I'm going to ask you a question. 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 ओके ताले अमरे एक बार हेडिंग दे बो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बाय इटा के आरेक टा बोला है क्वीन प्रोक्लेमेशन प्रत्येक रेस्पॉन्स क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 अतः डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश क्राउन है ना हमरा फर्स्ट एक्ट पाची 1889 शाले भारत शासन आई देखा ने प्रथम कथा टाइ बोल लाम एक बार शुद्ध मात्रों हमरा ए आई ने की की बोला चिलो शेही गुलो कथा टाइ लिख ची अर गॉलपोटा इतिहास वालोचना करो रोचे खानों में आलोचना कर नीलम भारत के जुन्नो शूशाशन शंकित भाव लिखी भारत के जुन्नो शूशाशन बोला है इधर कारक टक बोलते पड़े हिंग्रेजी तो जो दिया हमने लिखी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है It is called as good government of India. Akiram Rakum Bhabe. An act for better government of India. Name ho pori chito. Ita ingreji Bangla dujo ne aki kotha hi likhe rakbe. An act for better government of India bola hai. सेम कथा टाइम लिख बे तुमरा तीन नंबर टा की बोलना शोजा शोजा कथा कंपनी शासने रोबोशन ताले कंपनी शासने रोबोशन एवं ब्रिटेन के रानी रहते खमोता हस्तांतर
তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি ইট অ্যাবলিশ দা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইট অ্যাবলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি and transferred administrative power fully to british crown তাহলে ফার্স্ট তিনটে পয়েন্ট আমরা পেলাম এর সঙ্গে কি বলা হলো গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কথা তো বলা হলো গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি বলাটা কি হলো এইটুকু চট জলদি তোমরা লিখবে দেন বাকি কথাগুলো আমরা লিখছি আশা করি নিচে ভিজিবল হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা বললাম গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ ভারতের গভর্নর জেনারেল গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় পদে অবিহিত হলেন গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে এর আগে লিখেছি ডেজিগনেটেড অ্যাজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ ভাই সরয় অফ ইন্ডিয়া দাস দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া বিকেম লর্ড ক্যানিং সো লর্ড ক্যানিং হচ্ছে ভারতের প্রথম ভাইসরয় তো এই জায়গায় গিয়ে পরবর্তীতে আমাদের গোলাবে বাংলার গভর্নর জেনারেল কে প্রথম ভারতের গভর্নর জেনারেল কে প্রথম ভারতের ভাইসরয় কে প্রথম তিনটে এক জায়গায় লিখে নেবে তোমরা পরে কারণ পরীক্ষার হলে একই কোশ্চেন নিয়ে কনফিউজ হতে পারো আবার বললাম বাংলার গভর্নর জেনারেল কে হলেন প্রথম তারপর আমরা বললাম ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল কে হলেন প্রথম বা গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কে হলেন আর তারপরে আমরা ফাইনালি পাবো যে ভারতের ভাইসরয় কে প্রথম দাস লর্ড ক্যানিং বিকেম দ্য ফার্স্ট ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া লাস্ট লাইনটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না তোমরা লিখে নেবে যে গভর্নর জেনারেল পদটি ভাইসরয় পদে পরিণত হলো এবং লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় হলেন আঠারোশো আটান্ন সালের এই আইনের মাধ্যমে আর এখানে আমরা কি লিখলাম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ডেজিগনেটেড অ্যাজ ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া দাস দ্য লর্ড ক্যানিং বিকেম দ্য ফার্স্ট ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া এবার দেখো এই অ্যাক্টে ভারত কিভাবে ভারতের শাসন পরিচালনা হবে সেইটা বলা হলো সবার হয়েছে আশা করি সবার হয়েছে এবং প্রত্যেকটা জিনিস বা প্রত্যেকটা অ্যাক্ট আগে আমি গল্প বলবো তারপরে সেম টু সেম হয়েতে লিখবো যাতে এইখানে তিনবার চারবার তুমি যখন পড়ছো লিখছো যাতে হয়ে যায় এবং পরে আমি বলে দেব যে এই পাঠগুলো থেকে কি কি কোশ্চেন আসে প্রচুর কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে 
প্রাথমিক ভাবে যখন ইন্ডিয়ান পলিটি প্রথম পড়বে তখন অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে কি পড়ছি সেটা কিন্তু নয় আমি এটা কমপ্লিট ওয়েতে বোঝানোর অনেক প্রশ্ন আসবে কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা এত টার্ম ইউজ করছি সেই টার্মের আলোচনাতেই যায়নি প্রত্যেকটা টার্ম কিন্তু ডিটেলস আলোচনা হবে আইনসভা আইনসভা বলছি আইনসভা নিয়েই আমাকে প্রায় তিনটে ক্লাস নিতে হবে তখন প্রত্যেকটা টার্ম কি করে ল পাশ হয় কোথায় হয় কিভাবে হয় সমস্ত কিছু সেখানে আলোচনা হবে ভারতের সংবিধানের ভারতের ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়ার যেমন কমপ্লিট পেয়েছ তোমরা তোমাদের তবে এটাও বলে রাখি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এখনো কিছু ছোট ছোট পার্ট বাকি রয়েছে সেইগুলো আমি আবার আলাদা করে আলোচনা করব সেকেন্ড পার্টে মানে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগলের আরো কিছু পার্ট রয়েছে ছোট ছোট যার মধ্যে বলেছিলাম যে বিপ্লবীদের সম্পর্কে আলোচনা করব তারপরে ভারতবর্ষের যে এডুকেশন পলিসি সেই এডুকেশন পলিসি নিয়ে একটা আলোচনা হবে বিভিন্ন ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা হবে গভর্নর জেনারেল নিয়েও আলোচনা হবে তো সেইগুলো ছোট ছোট ভিডিও আরো চার পাঁচটা হবে তবে তোমাদের প্রিপারেশন ফ্রিডম স্ট্রাগলের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হবে তার জন্য তোমরা ওয়েট করো আমরা ফার্স্ট ফেজের প্রিপারেশন শেষ করে ফেলেছি সেগুলো এক্সট্রা যত এক্সট্রা পড়বে তত তোমার পরবর্তীতে যে অ্যাটেম্প অফ কোয়েশ্চেন সেইটা বেড়ে যাবে এইবার এখানে স্ট্রাকচারটা কি হলো ফর বেটার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে স্ট্রাকচারটা দেওয়া হলো সেটা বলা হলো হোম গভর্নমেন্ট বলা হয় এটা আমি ইংরেজিতে লিখে দিচ্ছি তোমরা এটাকে আলটিমেটলি লিখেই রাখতে পারো এই হোম গভর্নমেন্টের একদম বারবার কিছু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে ওকে আবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি যে এই যে শাসনটা পরিচালিত হবে ভারতবর্ষে সেটাকে হোম গভর্নমেন্ট নামকরণ করা হলো এবং সেই হোম গভর্নমেন্টের একদম হেড বা মূল যিনি তিনি হলেন ব্রিটিশ ক্রাউন এবার চলছে প্রত্যেকে ইয়াসার নয় একটু বেশ কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আসবে আমরা একটু পাচ্ছি কারণ বাইরে ওয়েদার খুব একটা ভালো নেই তুলনামূলক এতদিনের ক্লাস করেছি আমাদের এতটা সমস্যা হয়নি ওকে চলো চার জলদি আমরা যতটা পড়া যায় পড়ে নি ব্রিটিশ ক্রাউন ব্রিটেনের রানী ব্রিটেনের রানীর হয়ে শাসনকার্য চালাবেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া যাকে ভারত সচিব বলা হয় ভারত সচিবের জন্য একটা ভারত সচিব দপ্তর স্থাপন করা হলো তার নাম হলো ইন্ডিয়া অফিস আর এই দপ্তর থাকবে লন্ডনে ওকে ভারত সচিবকে সহায়তা করার জন্য পনেরো সদস্যের কাউন্সিল থাকবে এবং এই সদস্যরা সবাই ব্রিটিশ অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী প্রত্যেকেই হচ্ছে ব্রিটিশ অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী আর তিন নম্বর বললাম যে ইনি অর্থাৎ ভারত সচিব ভারত সচিব একমাত্র ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ব্রিটিশ 
parliament only to british parliament <sighs> india office london bharat sachib ke sahayata korar jonno 15 sadasher council thakbe এবং ভারত সচিব একমাত্র ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ বিকজ হি ওয়াজ এ মেম্বার অফ ব্রিটেন পার্লামেন্ট হি উইল বি রেসপন্সিবল ওনলি টু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এইবার আরেক দিকে কি পেলাম ইন্ডিয়া এখানে গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া designated as viceroy and he is the or he was the authority likhte pari amra he was the authority but he was the head of indian territory shankhe baba likhte pare british india tale bharat borsha je british adhikrito anchol she british adhikrito ancholer mul daitto bhar samlaben hocche baishora kintu tini abar ei secretary of state er kintu niche mane tini somosto kichu inform korben secretary of state ke আর সেক্রেটারি অফ স্টেট ভারতের জন্য শাসন প্রণয়ন যা কিছু করণীয় করবেন পনেরো জন সদস্যকে নিয়ে এবং সেটা ব্রিটেনের পার্লামেন্টের থেকে পাশ করিয়ে ভারতের জন্য লাগু করবেন এবং লাগু করার উদ্দেশ্যে তিনি ভাইসরাইকে সেই আইন সম্পর্কে বা তার যাবতীয় নির্দেশিকা সেই নির্দেশিকা জারি করবেন এই হলো প্রসেস তো এই ছিল আমাদের আঠারোশো সালের যে ভারত শাসন আইন সেই ভারত শাসন আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইংরেজি টার্মটা আজকে এই মুহূর্তে আর বলছি না মুখে বলে দিয়েছি কেউ পজ করে পরে লিখে নেবে আর কারণ এমনিতেই টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম হচ্ছে আমরা চাইবো যতটা ক্লাস এগিয়ে নেওয়া যায় আর যদি মনে করি ইংরেজিটা লিখবে তাহলে আমি চট জলদি লিখেই দিই কারণ এটা নিয়ে আমার আর কিছু লেখার নেই there will be a aina bola holo there will be a office for office for secretary of state of for india secretary of state for india named india office in london যারা ইংরেজিতে লিখছো তারা এইভাবে লিখে নিতে পারো আর এটাকে আমরা লিখতে পারি যেহেতু আমরা বাইলিঙ্গুয়াল পড়ছি একটু টাইম লাগলে লিখেও নি ফিফটিন মেম্বার্স ফিফটিন মেম্বার্স কাউন্সিল established to help secretary of state for india shankipto bhabe likhchi secretary of state for india ssi and the last one is SSI will be responsible only to British Parliament কারণ সব থেকে বেশি তোমরা প্রবলেম ফেস করবে পলিটি এবং ইকোনমিক্স ইংরেজি এবং 
বাংলা টার্ম নিয়ে সেই জন্য বোথ টার্মটাই একটু কষ্ট করে হলেও লিখে রাখো এবং এখানে আমি যতটা সহজ ভাষায় তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা যখন এই একটা বার করবে বা ধরো যে কোনো একটা কাউন্সিল অ্যাপ বার করবে দেখবে সেখানকার ভাষা মাথার উপর দিয়ে অনেকের হয়তো চলে যায় যাদের অসুবিধা হয় আর মোটামুটি যাদের ইংরেজি পড়তে ভালো লাগে তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই এবার তাহলে নেক্সট একটা চলে যাই আশা করি এই পর্যন্ত হয়েছে থার্টি সেকেন্ড চট করে আমি টাইম দিয়ে দিচ্ছি লিখে নাও আর নাহলে স্ক্রিনশট করে রেখে দাও পরে লিখে নেবে रेगुलेशन पे रेगुलेटर রেগুলেটরি অ্যাক্ট পেয়েছি এইবার হয়ে গেল অলরেডি আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং এখন এই যে ভারত সচিব দপ্তর তৈরি হয়ে গেছে এইবার আমাদের কিছু আইন পরিষদীয় আইন প্রবর্তন হবে তার হিস্ট্রিটা আগে জেনে নেওয়া দরকার যে কেন বা কিভাবে কেন এই আইনগুলো মূলত ইন্ডিয়ান আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হলো সেই কাউন্সিলটাকে ডেভেলপড করার জন্য সেই কারণে নাম আলটিমেটলি পাই আমরা হচ্ছে কাউন্সিল অ্যাক্ট ওকে তাহলে এবার একটু পেনটা ছেড়ে দিয়ে সবাই একটু শুনে নেবে যে আবার আমাদের কিন্তু পেছনের হিস্ট্রিটা জানা উচিত আঠারোশো আটান্ন সালের এই যে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন হলো সেই অনুযায়ী মোটামুটি চলতে থাকে কিছুকাল এবং ইতিমধ্যে সৈয়দ আহমেদ খান যিনি মুসলিম নবজাগরণের পথে হাঁটতে থাকেন বা মুসলিমদের মধ্যে যাতে নবজাগরণ আনা যায় মুসলিম সমাজকে যাতে আলোর পথে আনা যায় কারণ তারা সেই মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময় থেকেই তারা একদিকে এক ঘরে হয়ে গেছিল সেটা মুসলিম রাজনীতির ইতিহাসে আমরা পড়েছি তো সৈয়দ আহমেদ খান যখন এদেরকে বা মুসলিম সমাজকে আলোর পথ দেখাতে চান তখন তিনি প্রথমেই দেখেন যে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে পরে তাকে একমাত্র সাহায্য করবে সরকার সরকার বলতে তখন ব্রিটিশ সরকার এই কারণে এই সৈয়দ আহমেদ খান এই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে শুরু করে আগে দিকে তিনি এই উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজকে বোঝান যে মুসলিম সমাজকে ব্রিটিশ বিরোধিতার নীতি ত্যাগ করতে হবে বা ব্রিটিশদের প্রতি তাদের যে ঘৃণা সেইগুলো থেকে সরে আসতে হবে কারণ মুসলিম সমাজের স্বার্থ ব্রিটিশের হাতেই সুরক্ষিত অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে গিয়ে বোঝান যে আঠারোশো সাতান্ন সালের যে মহাবিদ্রোহ ঘটে সেটা বা সেই বিদ্রোহ কিন্তু মুসলিমদের বিদ্রোহ ছিল না যদি কোনো মুসলিম অংশগ্রহণ করে থাকে সেটা ভ্রান্তিবশতই করেছে তো মুসলিম সমাজ যে অবক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে সেখান থেকে তুলে ধরতে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই অ্যাপ্রোচ করে তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে বেশ কিছু উন্নয়নের জন্য সুবিধে পেয়ে যান কিন্তু ব্রিটিশরা কেন সাহায্য করলো ব্রিটিশদের সাহায্য করার পেছনে এই কারণ ছিল কেন সুচতুর ব্রিটিশ পলিটিশিয়ানরা এই জায়গা থেকে অলরেডি বিভাজনের রাস্তাটা পেয়ে গেলেন আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহে যে সারা জেগেছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে সেইটা আবার আরেক অর্থে ভাঙার জন্য ধীরে ধীরে যেটা আবার গড়ে না উঠতে পারে তার জন্য রাস্তা ভারতীয়রাই দিয়ে দিলেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা পাবো যে ভারতীয়রা পলিটিক্যাল দিক থেকে একদমই দক্ষ ছিলেন না কারণ সবে তাদের হাতে খড়ি হচ্ছে রাজনীতির বিষয় এই কারণে ভারতীয়রাই আগে আগে যেটা বলে ফেলেছেন সেটাই ব্রিটিশরা পলিটিক্যালি সেটা ভারতের উপরে ইমপ্লিমেন্ট করেছে তো এইখানে প্রথম একটা দিক পেলেন এই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে দেখা যায় যে সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যোগাযোগটা খুব সুন্দরভাবে বাড়তে থাকে এবং সৈয়দ আহমেদ ব্রিটিশ 
সরকারকে অর্থাৎ এইখানে যে আমরা একটু বলে রাখি যে এই সময় কিন্তু সৈয়দ আহমেদ চাননি যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসক শাসন দিক কারণ তিনি জানেন ধীরে ধীরে যখন জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান হতে থাকে এরপরেই পাবো আমরা পরবর্তীতে তিনি কিন্তু প্রথম থেকেই মত পোষণ করতেন যে ব্রিটিশরাই থাকুক কারণ ব্রিটিশরা ছেড়ে গেলে বা ভারতীয়দের যদি সাহিত্য শাসন দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মুসলিম স্বার্থ সুরক্ষিত নয় এই চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু পরের দিকে ধীরে ধীরে তিনি আস্তে আস্তে কংগ্রেস বিদ্বেষ হিন্দু বিদ্বেষ বাঙালি বিদ্বেষ সের বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি আগে থেকেই এই ধারণার পোষণ করতেন যে আপাতত ভারতবর্ষকে সাহিত্য শাসন যাতে না দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি গিয়ে কিন্তু ব্রিটিশকেই বুঝিয়েছিলেন যে ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন হবে অথচ সেখানে কোনো ভারতীয় সদস্য থাকবে না পনেরো জন সদস্যের কাউন্সিল যারা সকলেই ব্রিটিশ অবসর প্রাপ্ত করবে আবার ভারতে যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রয়েছে সেখানে সবাই কিন্তু ব্রিটিশদের সরকারি লোক অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব লোক সেখানে কোনো ভারতীয় নেই বলা হলেও মানে চাকরির ক্ষেত্রেও যেমন বলা হতো ভারতীয়দের নিয়োগ করা হবে এই বিভিন্ন জায়গায় বলা হতো ভারতীয়দের নিয়ে নিযুক্ত করা হবে বিভিন্ন কাউন্সিলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ভারতীয়দের নিয়োগ করা হতো না তো এইখানে সৈয়দ আহমেদ গিয়ে বোঝালেন যে ভারতীয়দের নিয়োগ করা জরুরি না হলে আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের সম্মুখে খুব শীঘ্রই আবার ব্রিটিশ সরকারকে পড়তে হবে এবং এটাকেই মান্যতা দিয়ে বসলেন ইংরেজরা ইংরেজরা সেটাকে নিগুড় ভাবে চিন্তা ভাবনা করলেন যার ফলস্বরূপ এই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট আঠারোশো যে বাষট্টি আমরা বললাম যে আঠারোশো একষট্টি সিক্সটি ওয়ান ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন এটাকে বাংলায় কোনো কোনো বইয়ে দেওয়া রয়েছে ভারতীয় ব্যবস্থাপক আইন তার থেকে আমার মনে হয় এটা মনে রাখার সুবিধা বা ভারতীয় পরিষদীয় আইন যেহেতু আমরা পলিটিক টার্ম বারবার আসবো ওই জন্য বললাম যে কিছু কিছু টার্ম আমরা একদম এইভাবেই নিয়ে চলব কারণ কোশ্চেনে বাদিকে আমার ইংরেজি থাকবেই তাহলে আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হই টার্ম গুলো নিয়ে ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন তাহলে সৈয়দ আহমেদের কথা শুনে এই প্রথম সেই যে আইন ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের নিযুক্তিকরণের কথা চিন্তা করলেন ইংরেজরা এবং এই উদ্দেশ্যেই আঠারোশো একষট্টি সালে কিছু প্রভিশন রাখলেন অর্থাৎ এইটা প্রথম কথাটাই আমরা লিখব যে এটাই আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক এখনো বলতে লেজিসলেটিভ ইস্যুতে শুধু আইন প্রণয়নে এখনো কিন্তু দায়িত্বশীল সরকার গঠনের কোনো ইস্যু আমরা এখনো পাইনি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার ঘোষণা ঘোষণা ভারতীয়দের নিয়ে প্রথম পার্টটা পেলাম এবার ভারতীয়দের নিয়ে এই আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার প্রথম ইচ্ছে প্রকাশ বা প্রভিশন রাখা হলো ইট ওয়াজ দ beginning of the representative it was the beginning of the representative institution ekono porjonto sarkar paini আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় প্রথম ভারতীয়দের বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয়দের নিযুক্তিকরণের প্রভিশন প্রথম চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলেন অ্যাসোসিয়েটিং উইথ ইন্ডিয়ান্স 
এই প্রথম কোন সংগঠনে ভারতীয়দের নিযুক্তিকরণের কথা অর্থাৎ ব্রিটিশ কাউন্সিল ব্রিটিশ সংসদ বা ব্রিটিশ কোন কমিটি সেখানে ভারতীয়দের নিয়োগ করার কথা বলা হলো সেটা কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এখানে বলা হলো কি যে বলা হলো যিনি ভাইসরায় থাকবেন বলা হলো ভাইসরায় কিছু সদস্য তার আইন সভায় আচ্ছা মনে পড়ছে আইন সভা বলতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এর পূর্বে ছজন সদস্য নিয়ে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল সেটার কথা বলছি যে ভাইসরায় তিনি নিজে মনোনয়ন করবেন সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিছু ভারতীয়দের তার আইন সভায় মনোনয়ন করবেন কিছু ভারতীয়দের তো এটা আমরা কি লিখতে পারি ডিসাইডেড দ্যাট ডিসাইডেড দ্যাট বাইসরয় will nominate it will nominate some indian to his legislative council এবং তো একটু চটজর্দ লিখে নেবে আরো দুটো তিনটে পয়েন্ট আমাদের রয়েছে ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট আঠারোশো সাল আইন ব্যবস্থায় বা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন বলা হলো ভারতীয়দের নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক আহ একটা শাসন বা আইন যাতে প্রণয়ন করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি এই আইনের মাধ্যমে সেটা বলা হলো এবং তারপরে বলা হলো বাইসরায় কিছু সদস্য তিনি মনোনয়ন করবেন তার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যারা ভারতীয় হবে এই দুটো কথা প্রথমে পেলাম এবং এই কারণেই এরপরে দেখা গেল প্রথম এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনজন ভারতীয়কে নিয়োগ করবেন লর্ড ক্যানিং সেটা হচ্ছে বেনারসের রাজা পাতিওয়ালার রাজা বা মহারাজা এবং স্যার দিনকর রাওকে সমকালীন বেনারসের রাজা এবং পাতিওয়ালার মহারাজা এবং তার সঙ্গে স্যার দিনকর রাও এখন কেউ প্রশ্ন করো না যে পাতিওয়ালার রাজা আর বেনারসের রাজার নাম কি ছিল এইভাবেই তোমাদের পরীক্ষায় থাকে রাইট তোমাদের আর এর বেশি জানার দরকার নেই কারণ তখনকার দিনের জমিদার সেক্টর থেকে প্রচুর রেপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন এবং সেটা তাদের পরপর টার্মটাই দেওয়া হলো যে বেনারসের রাজা পরপর যারা হবেন তারাই এখানে মনোনীত হবেন এরকম একটা ক্লজ ছিল সেই সময় তাহলে সিম্পলি আমরা এটা পেলাম এবার থার্ড পয়েন্টটা এখানে লিখবে দেখো এর নিচেই লিখবে আরো সাইন দিয়ে কারণ ওই পয়েন্টেরই কথা আমরা লিখছি এই সেকেন্ড পয়েন্টের নিরীক্ষায় আমরা বলছি ইন এইটিন লর্ড ক্যানিং In 1861, Lord Canning appointed or nominated, nominated three Indians in his legislative council named Raja of Benaras, Maharaja of Patiwala, Patiwala Aboli Jamra, and three number percentage is Sir Dinkar Rao. Kho Pori Khai Prashnu Aashai Point A. এই 
binary next point indian council act er je next part seta amra bolbo je bombay ebong madras e bombay o madrajer je legislative power बम्बे और मद्रास लेजिसलेटिव पावर ता फिर पूर्वे सीज कर कलकता प्रेसिडेंसि पावर बाड़िए दिए बम्बे मद्रास लेजिसलेटिव पावर कैड़े ना हो आईन रचनार क्षमता कैड़े ना हो আবার বম্বে এবং মাদ্রাসকে আইন রচনার ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হল এবং একই সঙ্গে নেক্সট একই সঙ্গে এবার এক তো কেন্দ্রীয় আইনসভা রয়েছে সেই কেন্দ্রীয় আইনসভার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পাঞ্জাব তার সঙ্গে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার प्रविन्स एर जो प्रादेशिक आईन सभा गठन व्यवस्थार कथा बना हल एवं धीरे धीरे हमारे बांगला पाजाब नर्थ ओस्ट फ्रंटियर प्रविन्स एर पर प्रादेशिक আইনসভা গঠন হয় তাহলে যখন ফ্রিডম স্ট্রাগল পড়েছিলাম তখন বারবার বলেছিলাম প্রাদেশিক আইনসভার জন্য এই ব্যবস্থা প্রাদেশিক আইনসভার জন্য স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হয়েছিল সেই প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয় ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট আঠারোশো সালে এবং এরপরে এটা শুরু হলো এরপরে আরো অন্যান্য বম্বে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি বা বিভিন্ন প্রদেশ প্রেসিডেন্সি বলছি বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক আইনসভা গঠন করা হয় बम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसि एगेन गिवेन लेजिसलेटिव पावर बम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसि एगेन गिवेन दिसलेटिव पावर नेक्स्ट हमें बोल बांगला पाजाब नर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रविन्सर जो प्रादेशिक आईनसभा गठन कथा बला है द प्रोडेड द प्रविजन टू स्टाब्लिश प्रोवैडेड द प्रविजन टू स्टाब्लिश provided the provision to establish provincial provincial legislative काउंसिल फॉर बेंगल पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रविन्स अठारो एकषट्टी साल इंडिया काउंसिल एक्टर सरबस्तु तब इतिम्य तुम्हारा এই মেম্বারদের এক একটা পার্টিকুলার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন এক একটা দপ্তর ভাগ করে দিলেন কাজকর্মের সুবিধার্থে এটাকেই বলে পোর্টফোলিও সিস্টেম এখন যেমন আমাদের মন্ত্রিত্ব বলি এগ্রিকালচারাল মন্ত্রী এই বাণিজ্যিক মন্ত্রী এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মন্ত্রী এর উমুক এই যে এটাকে পোর্টফোলিও সিস্টেম বলে দপ্তর ভাগ বলে সেটারই সূত্রপাত করেছিলেন লর্ড ক্যানিং আর দ্য লর্ড ক্যানিং পোর্টফোলিও সিস্টেম চালু করে
পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে দপ্তর ভাগ এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের একটা পার্টিকুলার দপ্তর দিয়ে দিয়ে তার দায় বা দায়িত্ব বিভাজন করে দেন যেটাকে আলটিমেটলি পোর্টফোলিও সিস্টেম বলি এখান থেকে এখনকার আমরা পোর্টফোলিও সিস্টেম বিয়ার করেছি সেই কারণে আমরা এই যে পড়ছি যে ভারতের সংবিধান একবারে এক লাফে গজিয়ে ওঠেনি যার পেছনের যে ধাপ গুলো যে সিঁড়িগুলো সেই সিঁড়িগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করছি তাহলে এই পর্যন্ত হলো আঠারোশো সাল আঠারোশো সালে যে ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট নেক্সট শুরু করার আগে প্রত্যেকের একবার শুনে নেব যে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভা এই যে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের একদম মুখ্য পাঠ এখন যেমন কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ঠিক তেমনি এই যে প্রদেশ বললাম প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আর কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আসছি আমরা ছয় থেকে বারো করা হয়েছিল ইয়াস ধীরে ধীরে আসবে ছয় থেকে বারো জন করার সুপারিশ হয়েছিল এবং সেটা আলটিমেটলি গিয়ে এর পরে আঠারোশো বিরানব্বই আস্তে আস্তে সেটা ষোলো জন হয়ে যাবে এবং সেখানে কিছু কথা বলা ছিল যে ছয় থেকে বা ছয় থেকে বারো জনের মধ্যে হবে মানে একদম বলা হয়নি যে বারো জনই হতে হবে ছয় থেকে বারো জনের মধ্যে হবে তার মধ্যে অর্ধেক হবে সরকারি অর্ধেক হবে বেসরকারি এবং তার মধ্যে এই তিনজন ভারতীয় প্রবেশ করানো হলো আচ্ছা এই পর্যন্ত প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট অ্যাক্টে যাওয়ার আগে সবার কাছ থেকে একটু আমরা রেসপন্সটা নিয়ে নিই বোঝা যাচ্ছে কিনা অর্থাৎ প্রথমটা মনে করো দেখো প্রথমটা বলেছিলাম আঠারোশো আটান্ন সালের অ্যাক্ট প্রভিশন রাখা হয়েছিল ফিরোজ যে ছয় থেকে বারো জনের মধ্যে থাকবে কিন্তু একদমই বারো জনই নেওয়া হবে এমন কিছু বলা ছিল প্রত্যেকের বোঝা যাচ্ছে ওকে The next act imposed by British Parliament, that is India Council Act, 1892. The Congress of the Union 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 of জাতীয় কংগ্রেস গঠন হয়ে গেছে ব্রিটিশদের যে উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পেছনে সেটা একদম ফেলিয়র হয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে যখন জাতীয় কংগ্রেসের অ্যাক্টিভিটি দেখে ইংরেজরা ক্ষিপ্ত তাই তো তো সেই ইতিহাসটা আমরা পড়েছি তো জাতীয় কংগ্রেস আঠারোশো সালের পর থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত বেশ কিছু দাবি দাবা ইংরেজদের কাছে রাখতে থাকে বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে রাখতে থাকে এবং ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মটা খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয় কংগ্রেসের এই সাফল্য দেখে শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়েছিলাম যে ফিফথ অধিবেশন এইটিন ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস ব্যাডেল এই সভায় যোগদান করেছিলেন এবং এই যে বললাম যে এই সময়ের মধ্যে অলরেডি জাতীয় কংগ্রেস বেশ কিছু দাবি দাবা ব্রিটিশদের কাছে দেখেছিল সেই দাবি দাবাগুলো কি আগে একবার আমরা বলিনি প্রত্যেকটা কথা লিখবো আমরা কিন্তু আগে মাথার মধ্যে ইনপুট করি দাবি দাবাগুলো এই জাতীয় কংগ্রেস প্রথম কথাটাই বলেছিল যে আইসিএস টু বি হেল্ড ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সেকেন্ড যেটা ডিম্যান্ড সেই সেকেন্ড ডিম্যান্ডটাই ছিল হচ্ছে মিলিটারি এক্সপেন্সেস শুড বি ডিক্রিজ থার্ড নম্বর বলা হলো এই যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যেসব সদস্য 
আইনসভা এই ছয় থেকে বারো জনের মধ্যে নেওয়া হবে এই যে সদস্য নির্বাচন করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নির্বাচন হতো না ভাইসরায় মনোনয়ন করতেন তো এইখানে তাদের ডিমান্ড হয়ে গেল যে অ্যাডপশন অফ ইলেকশন টু বি অ্যাকসেপ্টেড টু নমিনেট দ্য মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনয়নের পরিবর্তে ইলেকশন করানো হোক এই দাবিগুলো রেখেছিলেন তো ইংরেজরা বাকি এই দুটো দাবি বাদ দিয়ে এই যে দাবিটা যে আইনসভায় সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে নেওয়া হোক সেইটা অ্যাকসেপ্ট করলেন কিন্তু নির্বাচনটা কিন্তু টোটালি সকলের জন্য নির্বাচন হলো না একটা লিমিটেড এডিশন অফ ইলেকশন অ্যাকসেপ্ট করা হলো রাইট এটাকে আমরা বলি ইনডিরেক্ট ইলেকশন আইনসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা ইনডিরেক্ট ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হলো যেখানে প্রথম দিকের ক্রাইটেরিয়া ছিল যে এরকম সম্পত্তির নিরিখে নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন আপাতত তোমরা এইটুকু মাথায় রাখলে হবে ইনডিরেক্ট ইলেকশন এখনকার ইলেকশন বলতে আমরা যেমন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার বুঝি সেটা কিন্তু নয় ইভেন উনিশশো সালের পরে যখন উনিশশো সালে ভোট হয়েছিল সেখানেও কিন্তু সম্পত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরিখে অল্প সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছিলেন কারণ ব্রিটিশদের পক্ষে সেই সময় এত ব্যয়বহুল সম্পন্ন ভোট করা সম্ভব ছিল না ওকে তো এখানে আমরা তাহলে পেলাম যে মেনলি এই আঠারোশো সালের আইনের পটভূমি কি ওই চার্লস ব্যাডেল এবার ওই যে দাবি দাওয়াগুলো জমা পড়লো এই যে দাবি দাওয়াগুলোর কথা বললাম সেই দাবি দাওয়াগুলো জমা পড়ার পরে চার্লস ব্যাডেল ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে এলেন ভারতবর্ষে এসে ফিফথ সেশন কংগ্রেসের সেখানে যোগদান করলেন যোগদান করার পরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরে একটা কনক্লুশন নিয়ে সেটা গিয়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাস করালেন এবং সেটাই আঠারোশো সালে যে কাউন্সিল অ্যাক্ট সেই কাউন্সিল অ্যাক্ট নামে পরিচিত হল তাহলে এই আঠারোশো সালের কাউন্সিল অ্যাক্ট ছিল কি কাউন্সিল অ্যাক্টে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো প্রথমটাই পেলাম এই যে বললাম আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য বাড়ানো হলো এবং ইতিমধ্যে এটা ষোলো জন হয়েছে এইখানে এসে রাইট এবং এই সদস্য নির্বাচনে ইনডিরেক্ট ইলেকশন মেনে নেওয়া হলো বা ইনডিরেক্ট ইলেকশন অ্যাডপ্ট করা হলো সিম্পলি এখানে আমরা সবাই জানি ইনক্রিজ দ সাইজ অফ সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অ্যাডপ্টেড অ্যাডপ্টেড ইনডিরেক্ট ইলেকশন instead of instead of nomination nomination er poriborte indirect election er byabostha grihito holo ei dutu hocche main point ebar tin number point er oi kotha ta likhe dem lagbo rakhbo itimoddhe ekta star marks diye এই কথাটা এখানে লিখবে ইতিমধ্যে আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো থেকে আঠারোশো সালের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস বেশ কিছু দাবি ব্রিটিশদের কাছে রাখে যে 
दाबी गुलो हलो पार्लामेंट दर Congress already adopted some resolution between 1885 to 1889 and placed to British Parliament or British government. First of the demands or the resolutions are number one, ICS to be held in India. ICS परीक्षा भारत नेवार दाबी प्रथम उच्च ICS परीक्षा भारत नेवार दाबी ICS परीक्षा भारत आईसीएस टू बी हेल्ड इन इंडिया जरा लिखो बांगल् लिखे ने आईसीएस टू बी हेल्ड इन इंडिया नंबर टू डिक्रीज मिलिटरी expenses demand of decreased military expenses and number 3 adoption of election process instead of nomination for select member of central legislative council इनडिरेक्ट इलेक्शन भारतवर्षर ब्रिटिश द्वारा प्रणीत ब्रिटिश द्वारा आरोपित इंडिया काउंसिल भारत स्वाधीनता संग्राम इतिहास पढ़ार समय मन पड़े कि मन पड़े कि सबाट करते इंडियन फ्रीडम स्ट्रागल भिडियो जरा देखे कोरिलेट करा जा जरा नतून आज के भिडियो देखो तरह रिक्वेस्ट थे अवश्य चैनल तो सबसक्राइब कर पारो जो भलो लागे अवश्य तुम्हारे निजस्व जो फेसबुक रही है ह्वाट्सएप ग्रुप रही से एक शेयर कर दिव
তাহলে আঠারোশো বিরানব্বই সালের পর ভারতবর্ষে ইংরেজরা একটা সময় উনিশশো সালে আবার পুনরায় শাসন সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেছিল ইতিহাসে ছিল তো এইখানে আবার আমরা একটু জেনে নিই তাহলে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বঙ্গ ভঙ্গ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোড়ন ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সরকার এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমাতে না পেরে মানে বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন বলেছি সেই বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন দমাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে রথ করে এবং কলকাতায় যে তাদের মূল রাজধানী অঞ্চল ছিল সেটাকে দিল্লিতে ট্রান্সফার করে নিয়ে যায় এবং একই সঙ্গে এই উনিশশো নয় সালে পুনরায় তারা শাসন সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে যেটা উনিশশো নয় সালের ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট নামে পরিচিত বা উনিশশো নয় সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত অলরেডি উনিশশো নয় সালের ভারত শাসন আইন উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন আমরা ইতিহাসে একেবারে ডিটেলসে আলোচনা করেছি তারই আবার একটু পাঠ আমরা এখানে জেনে নেব এই উনিশশো নয় সালের যে আইন সেটা মর্লেমেন্টো সংস্কার নামে পরিচিত এবার মরলে সেই সময়কার ভারত সচিব আর মিন্টু আমরা জানি ভারতের গভর্নর জেনারেল তো একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে এবং সেই সময়ই আবার ব্রিটিশদের মদতেই গঠন হয় মুসলিম লীগ এবং সেখানে কিন্তু আমরা পড়েছিলাম যে এই মুসলিম লীগ তাদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করার জন্য তারা নিজেরাই আগা খানের নেতৃত্বের একটি দল তারা যার মধ্যে উত্তর প্রদেশের অভিজাত রাজারাই বেশি ছিলেন সেই দল মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে অর্থাৎ লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে এবং দেখা করে নিজেরাই তাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন কিছু বিষয় মনে করার চেষ্টা করো যে যে বিষয়গুলি অ্যাপ্রোচ করেছিল সেটা বলা ছিল যে সরকারি উচ্চ পদের চাকরিতে মুসলিমদের বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে দু নম্বর দাবি ছিল যে কোন রকম কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই তাদেরকে চাকরি কিছু দিতে হবে অর্থাৎ তাদের জন্য কিছু সংরক্ষণ করে দিতে হবে আর তিন নম্বর দাবি ছিল যে আইন সভায় আইন সভায় মুসলিমদের স্থান সুরক্ষিত করতে হবে কিছু পদ এবং সেই পদগুলি শুধুমাত্র মুসলিম নেতৃবর্গের বা মুসলিমদের ভোটের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়ে আসবে ইনডিরেক্ট ইলেকশন চালু হয়ে গেছিল তো ইংরেজরা কি আইন প্রণয়ন করবেন বা কি করবেন সেটা কিন্তু তার আগে ভারতীয়রাই চেয়ে বসেছি আমরা তো এইখানে সুযোগটা লাগালেন বাকি দুটো পাত্তাই দিলেন না মিন্টো মিন্টো পাত্তা দিলেন কোথায় ওই যে আবার বিভাজনের জায়গাটাতে সেই বিভাজনের জায়গাটা এই উনিশশো নয় সালের আইনে বলা হলো সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো প্রথম এবার ষোলো ছিল ষোলো থেকে ষাট করতে দেওয়া হলো ধীরে ধীরে তাহলে একদম সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো এবং এইখানে কমিউনাল ইলেকট্রোরেট সিস্টেম চালু করে দেওয়া হলো এবং কমিউনাল ইলেকট্রোরেট সিস্টেম এর আগেও আমি বলেছি যে কি এই যে মুসলিম দের পক্ষ থেকে মুসলিম সংগঠন থেকে একই সঙ্গে ভারতবর্ষে যারা অন্যান্য সংগঠন জমিদার সংগঠন এবং তখনকার চেম্বার অফ কমার্স এরকম যত আলাদা আলাদা সংগঠন রয়েছে সমস্ত সংগঠন থেকে এই প্রতিনিধি আসবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অর্থাৎ বোঝার চেষ্টা করো জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা জাতীয় কংগ্রেস যে হারে শক্তিশালী হচ্ছে তার বিরোধী হিসেবে ইংরেজরাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে আরো কিছু অন্যান্য অন্যান্য গোষ্ঠী মানে বিরোধী দল যদি অনেক দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে কিছুটা হলেও জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতাকে বা আধিপত্যটাকে আমরা নষ্ট করতে পারব এখনকার পলিটিক্স যেমন দেখা যায় যে সাইকেল চিহ্ন দিয়ে আরেকজনকে দাঁড় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো ভোট কাটার জন্য সেম পলিসি রাইট তো যাই হোক এখানেও তো মোমবাতি দিয়ে আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সে কিছুটা ভোট কেটে নেবে আর আসল যে সে বেরিয়ে যাবে তো এই পলিসিতেই তারা কিন্তু এইভাবে আবার এটাকে আবার বিভাজনের নীতিতেই কিন্তু এক কথায় ঘি ঢাললেন সেই জায়গাটায় এক তো মুসলিম লীগ মুসলিম লীগের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার জমিদার সভা মানে এর আগে আমরা বলেছি অলরেডি ফার্স্ট হাফ অব দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি সভা সমিতির গঠনের যুগ বলা হয়েছিল 
এইখানে যেসব সমিতি আলাদা আলাদা সভা গড়ে উঠেছিল বেঙ্গল বেঙ্গল চেম্বার্স চেম্বার্স অফ কমার্স গড়ে উঠেছিল এবং বিভিন্ন সংগঠনের থেকে সবার জন্য যাতে প্রতিনিধি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলিতে জায়গা পায় কাউন্সিলে জায়গা পায় তার ব্যবস্থা করে দেন আর এই যে যে বিভাজনের নীতি বা সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে ভোট যে প্রত্যেক সংগঠন থেকে প্রতিনিধি আসবে এবং ভোটটা ওভারঅল না হয়ে ওই সংগঠনের যারা অনুসারী তাদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে আসবেন এটাকেই বলে হচ্ছে কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম পরবর্তীতে এটারই বেটার ডেফিনেশন আমরা পাবো যে কমিউনাল রিওয়ার্ড তো উনিশশো সালে এই যে সাম্প্রদায়িকতার একটা ইলেকশনে যে সাম্প্রদায়িক নীতি ঘটে ঢোকানো হলো এই কারণেই আমরা মিন্টোকে ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকটোরেট বলে থাকি বাস এর থেকে বেশি কিছু আমাদের জানতে হবে না উনিশশো সালে তো উনিশশো সালে আমরা পাবো এবং এই প্রথম এই উনিশশো সালে আলটিমেটলি গভর্নর জেনারেলের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সেইখানে প্রথম ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অলরেডি ভারতীয় তিনজন আগে ছিল এখানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন ভারতীয় স্থান পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা এই পরীক্ষা এগুলোই আমাদের থাকবে তাহলে আমরা এরপরে পাচ্ছি হচ্ছে উনিশশো নয় ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্টের প্রথমটাই কি পেলাম সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো ফার্স্ট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো অর্থাৎ সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ষাট করা হলো ফার্স্ট পেলাম পেলাম আমরা ইনক্রিজ দ্য মেম্বার অফ সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইনক্রিজ মেম্বার অফ সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল টু সিক্সটি ষাট পর্যন্ত করে দেওয়া হলো একই সঙ্গে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম চালু কমিউনাল ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মানে সেটা আগেও আমরা পূর্বের ভিডিওতে বলেছি আবার আজকে বুঝিয়ে দিলাম এটা যেন আমাদেরকে মাথায় থাকে যে আলাদা আলাদা সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি লিখতে হয় তাহলে যেমন মুসলিম লিগ তারপরে আমরা চেম্বার অফ কমার্স মুসলিম লিগের সদস্য থাকবে এটা সদস্য থাকলো তারপরে হচ্ছে জমিদার সভা বিভিন্ন সমিতি থাকতে পারে সবখান থেকেই প্রতিনিধি নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা ভোট ভোটের মাধ্যমে আসবেন বা নির্বাচিত হয়ে আসবেন এই নয় যে একসঙ্গে সবাই এক জায়গায় বসলাম সবার সবাইকে তাহলে তো দেখা গেল জাতীয় কংগ্রেসের যারা তারাই হয়তো স্থান পেয়ে গেলেন তারাই হয়তো ভোট বেশি পেলেন সেই মিথটাকে ভাঙার জন্য কিন্তু এই প্রসেসটা অ্যাডপ্ট করেছিল তাহলে কমিউনাল ইলেকট্রনিক সিস্টেম চালু এবং মিন্টো কে আমরা বলবো মিন্টো ওয়াজ কলড ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকট্রনিক তোমরা যখন বিভিন্ন বই পড়বে সেখানে দেওয়া থাকবে এরকম যে এই সদস্যদের একটু ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলো রাইট ভালো করে একটু শুনে নাও যেটা আমাদের প্রয়োজন নয় খুব একটা এই যে সদস্য সদস্যদের এখনো পর্যন্ত কি ক্ষমতা কোনো ক্ষমতাই সেইভাবে নেই যা কিছু প্রণয়ন করা হচ্ছে সরকারি সদস্য যা বলছেন বা গভর্নর জেনারেল যা কিছু বলছেন সেই গভর্নর জেনারেলের বিষয়গুলো নিয়ে খালি আলাপ আলোচনা করতে পারতেন কোশ্চেন করতে পারতেন তো সেই কোশ্চেনের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হলো এই এই কারণে আমরা পড়বো না এখনো পর্যন্ত 
যে এখানে লেখা থাকে ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং এখানে বলা হয়েছে যে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের আলোচনা যে শুনবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না শুধুমাত্র আলোচনা কোশ্চেন এইগুলোই করতে পারেন সেই কারণে সেই পাঠটা আমরা এখানে পড়বই না সেইভাবে আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই ফাইনাল আমরা যেটা বললাম সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা এখানে যারা প্রথম দেখছো তারা লিখে রাখবে যে তিনটে মেম্বার লম্বা প্রত্যেকের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাংলায় বলে এটা একটু সংক্ষিপ্ত ছাড়ছি কারণ সবাই আমরা অলরেডি আগে এটা পড়েছি সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা প্রথম ভারতীয় হিসেবে ভাইসরা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান পেলেন তিনজন ছিল সতেরোশো তিয়াত্তর সালে সেখানে আমরা বলেছিলাম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথমে চারজন ছিল চারজন থেকে তিন করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে আবার এখন একজন প্রবেশ হলো চার হলো এবং এরপরে উনিশশো আসতে আসতে সেটা ছয়ে গিয়ে দাঁড়াবে যদিও এগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় আমরা যে কথাগুলো যে নর্মালি বলেছি কে স্থান পেলেন এটা ইম্পর্টেন্ট কাকে কোন সময় কমিউনাল ইলেকট্রনিক সিস্টেম চালু হলো এটা এখনো পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিন্তু এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কমিউনাল ইলেকট্রনিক সিস্টেম চালু হয়েছে এর পরে ইয়েতে যখনই যাব তখনই আবার প্রাদেশিক যে প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রয়েছে সেই প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পরে জানব সেখানেও আবার এই কমিউনাল ইলেকট্রনিক সিস্টেম চালু হয়ে যাবে আপাতত আমরা সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেরই অ্যাকচুয়ালি বারবার রিফরমেশন চলছে একটু টাফেস্ট পার্ট আজকে আমরা পড়ছি অনেক তথ্যের জায়গা এবার আমরা পড়বো উনিশশো সালের এর পরে ভারত শাসন আইন উনিশশো যাকে মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনও বলা হয় এখানে ওই দুটো তথ্য কিন্তু আমরা লিখে নিই কারণ ইতিহাসে আমরা বলেছি যে উনিশশো নয় সালের তাকে মর্লেমেন্ট সংস্কার বলা হয় মর্লে ওয়াজ দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া এট দ্য টাইম অ্যান্ড মিন্টু ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ ইন্ডিয়া এই দুটো তথ্য আমরা সেখানে লিখে নিই যারা আজকে প্রথম দেখছো তারা দুটো কথা লিখে রাখতে পারো এবার তার পরেরটা আসছে উনিশশো সালের এর পরেরটাই আসছে উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন আবার ইতিহাসটা কি এরপরে উনিশশো সাল থেকে যে হোমরুল আন্দোলন শুরু হয় ভারতবর্ষে সেই হোমরুল আন্দোলনের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা পুনরায় আবার এই যে এটা উনিশশো সালের আইন যখন চালু হলো তখন কিন্তু ইংরেজরা নিজেরাই বলেছিল যে আমরা প্রতি দশ বছর পর পর এরপরে আবার এটাকে রি ইভালুয়েট করা হবে উনিশশো সালে যখন আইন প্রণয়ন হয় তখনও বলা হলো দশ বছর পরে রি ইভালুয়েট করা হবে তো এরপরেও যখন উনিশশো সালের হোমরুল আন্দোলনের চাপে পড়ে আলটিমেটলি ব্রিটিশরা আবার শাসন সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে এবং এই উদ্দেশ্যে কুড়ি অগাস্ট উনিশশো সালে ব্রিটিশরা বলা হয় ভারতের জন্য ভারত যাতে দায়িত্বমূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের উপযোগী হতে পারে কারণ হোমরুল চাইছিল ভারত হোমরুল আন্দোলনের যারা অনুসারী তারা ভারতে স্বশাসন চাইছিলেন 
তাহলে এইখান থেকেই বলা হলো উনিশশো সালের কুড়ি অগাস্ট ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে ভারত যাতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উপযোগী হতে পারে তার জন্য আমরা শাসন সংস্কার আনছি এবং সেই শাসন সংস্কারটাই হলো মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন আবার একই শর্ত মন্টেগু সেই সময়কার ভারত সচিব আর চেমসফোর্ড হচ্ছে গভর্নর জেনারেল সেই অনুসারে নাম হলো মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন এবং এটা উনিশশো সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাস হয় ভারতের জন্য কার্যকর হয় উনিশশো সালে এটা গেল বেসিক ইনফরমেশন আবার বললাম যে হোমরুল আন্দোলনের চাপে পড়ে হোমরুল আন্দোলনে স্বশাসন চাইছিল তারা সেই হোমরুল আন্দোলনের চাপে পড়ে এই সময় চৌধুরী সাহেব কোশ্চেন করছো সেটা হচ্ছে ক্লিমেন্ট এটলি যখন ভারত স্বাধীন হয় সেটা আমরা অলরেডি ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়া আলোচনা করেছি এখন আমরা আছি উনিশশো সালের প্রসঙ্গে সেখানে অন্য জায়গার প্রশ্ন যখন আমি পড়াচ্ছি সেই সময় যদি করো সত্যিকারে কিন্তু একটা জায়গা থেকে আমরা ডাইভার্ট হয়ে যাব সমস্ত কোশ্চেনের আনসার আমি দিতে প্রস্তুত অলওয়েজ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমের পর এরপরে আমরা এই যে উনিশশো সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাস হলো এবং উনিশশো সালে এটা কার্যকর হয় এবং সেটা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি কিন্তু কি বলা হলো এই উনিশশো সালের আইনে সেটা আবার এক এক করে আমরা জানব প্রথমেই আমরা এই উনিশশো সালের আইনে কি বলা হলো সেটা প্রথমেই বলি ফার্স্ট কেন্দ্রীয় আইন সভা পেলাম আমরা সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং তার সঙ্গে যে বিভিন্ন একটু আগে বলেছিলাম যে প্রদেশের আইনসভা গঠনের নির্দেশিকা অলরেডি আঠারোশো একষট্টিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে বেশ কিছু প্রাদেশিক আইনসভা গড়ে উঠেছিল দেখো প্রথমটা বোঝার চেষ্টা করো ভালোভাবে আজকে আমরা এইটা পড়ে আমাদের ক্লাস রাখবো তারপরে আমরা উনিশশো এবং ভারত স্বাধীন হলো তারপরে গণপরিষদ এটা পরের আলোচনায় আমরা সোমবার থেকে আবার শুরু করব তো এখানে আমরা প্রথমটা বললাম কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভা এই দুইয়ের মধ্যে যে ক্ষমতা বিভাজন সেটাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে কোন কোন ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের আইনসভার হাতে কোন কোন ক্ষমতা থাকবে সেটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হলো তাহলে প্রথমে আমরা এই পয়েন্টটা পেলাম যে ক্ষমতার বিভাজনটা স্পষ্ট করা হলো এই ক্ষমতার বিভাজনটা স্পষ্ট করা হলো কিভাবে সেটা আমরা পাবো যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা হলো কেন্দ্রের হাতে যেমন আমরা জানি দেশ রক্ষা রেলপথ বোঝানোর জন্য বলছি যে মুখ্য বিষয় ডাক ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত মুখ্য বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকলো আর প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেয়া হলো স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা তার সঙ্গে শিক্ষা তার সঙ্গে কৃষি বিভাগ এগ্রিকালচার পার্ট বেসিক মূল মুখ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ক্ষমতা থাকলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে আর প্রদেশের হাতে সেই প্রাদেশিক বা যে প্রদেশের আইনসভা সেই প্রদেশের হাতে সেখানকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সেখানকার এডুকেশন সেখানকার শিক্ষা বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ডিফেন্স সেকশন রেলওয়ে সেকশন তারপরে ফরেন পলিসি এগুলো সমস্ত কিছু থাকলো কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে রাইট তাহলে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হোল্ডস দ্য 
military power foreign policy railway it is see mainly the main power powers remains in central legislative council in the hand of central legislative council মুখ্য ক্ষমতা সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের হাতেই থেকে গেল বাকি এটা বললাম যে লোকাল লোকাল পাওয়ার এডুকেশন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাস্ট এইটাই বোঝার চেষ্টা এগ্রিকালচার জুডিশিয়াল পাওয়ার प्रादेशिक आईन सभा क्षमता के भोग कर बला हलो क्योंकि बार बार बोल शुद्म सम्पर्क आईन सभा आलाप आलोचनार अधिकार टुक সেখানে কোনো পরিবর্তন পরিমার্জন বা চেঞ্জ এগুলির কোনো অধিকার ছিল না সেই জন্য বারবার আমরা বলবো যে সেই রকম কোনো অধিকার এখনো পর্যন্ত দেওয়াই হয়নি এই কারণে তো উনিশশো সালের এই আইনও আলটিমেটলি ভারতীয়দের দ্বারা বিবেচনার অযোগ্য অপমানজনক এগুলো সব বলে উল্লেখ করা হবে সেটা ইতিহাসে আমরা পড়েছি এটা গেল ফার্স্ট সেকেন্ড বললাম সেই যে গভর্নর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই গভর্নর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য বাড়ানো হলো ইতিমধ্যে ছজন হলো তারা ইংরেজিতে লিখছো Three member added to already Unisho Unisha and Unisho Unisha Noishala already under Pelam Shotandra Persona Shinha among Tar Pore Dakagalo, Arok to Shodosho, Tinjo Namra Liburakan, Arok to Shodosho Barano Hulu, among Shodosho Millet, Hojo Nisha Dara. নেক্সট এখানে এটা যদি আগে তোমরা লিখে রাখো নোট ডাউন করে থাকো সেখান থেকে পরে তোমরা মিলিয়ে নেবে সেটা নিয়ে কোনো রকম কোনো সন্দেহ নেই যেহেতু হিস্ট্রিতে পড়ি আর পলিট্রিতে পড়ি একই রকম ভাবে আমাকে পড়তে হবে এমন কিছু নতুনত্ব নেই এবার দেখো কেন্দ্রীয় আইনসভা Central Legislative Council এটাকে বাই ক্যামেরাল করা হলো দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হলো দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হলো লোয়ার হাউস আপার হাউস এই লোয়ার হাউসের নাম হয়ে গেল হচ্ছে রাজ্যসভা 
এখনো আমরা রাজ্যসভায় জানি আর এটার নাম ছিল হচ্ছে আইনসভা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নামকরণ হলো রাজ্যসভা পাঁচ বছরের জন্য লেজিসলেটিভ বা লোকসভা হচ্ছে আইনসভা নাম ছিল বেসিক্যালি বাংলা এটা হচ্ছে থ্রি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি থ্রি ইয়ারের জন্য এখানকার সদস্য সংখ্যা করে দেওয়া হলো ষাট জন এটা ছিল হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ জন তোমরা অলরেডি এর আগে পেয়েছি এবং এখানে বেশিরভাগই ছিল ইলেকশনের মাধ্যমে এখানেও তাই বেশিরভাগই হচ্ছে ইলেকশনের মাধ্যমে অর্থাৎ বেশি সংখ্যক ইতিমধ্যে ইলেকশনের মাধ্যমে নেওয়ার কথা বলা হলো একটা পয়েন্ট তো কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আইনসভার সদস্যদের শুধু আলাপ আলোচনার অধিকার ছিল মূলত পক্ষে বা প্রকৃত পক্ষে কোনো অধিকার কিন্তু তাদের ছিল না বলতে গেলে দ্বিতীয় যেটা বলি এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যত মেম্বার বাড়ানো হচ্ছে কাগজে কলমে ব্রিটিশরা যাই বলুক না কেন সেখানে সরকারি সদস্যের সংখ্যাটাই কিন্তু বেশি থাকতো যদি হিসেব করে দেখা যায় অর্থাৎ সরকার পক্ষের লোকই কিন্তু বেশি থাকতো ধীরে ধীরে আমরা এগোচ্ছি কিন্তু যাওয়াই বলি না কেন ইংরেজিটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের মেজরিটি কিন্তু ফলো করে চলেছে তাহলে একদিকে প্রথমটা কি পেলাম আমরা এখনো পর্যন্ত মনে করার চেষ্টা করি যে উনিশশো সালের আইনে প্রথমটা পেলাম যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করা হলো কেন্দ্র কোন কোন ক্ষমতা ভোগ করবে রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলি কোন কোন ক্ষমতা ভোগ করবে দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেলের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী পরিষদ বলি আমরা তার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো ইয়াস তখনও আপার হাউস রাজ্যসভায় ছিল তখনও আপার হাউস এর নাম রাজ্যসভায় ছিল রাইট ইংরেজিতেও রাজ্যসভা এখনো যেমন আমরা রাজ্যসভায় আর বাংলায় আপার হাউস এর নাম ছিল আইনসভা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এটা ছিল তখনকার কিন্তু এখন আমরা লোকসভা বলি আর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বললে কিন্তু রাজ্যের বিধানসভাকে বলি যেটা প্রথম দিনের ক্লাসে অলরেডি আলোচনা করা রয়েছে হিয়ার ইজ দা ডিফারেন্স তো এখানে আমরা তখন রাজ্যসভাই বলা হতো রাইট আমরা পরে এটা টার্ম চেঞ্জ করেছি তোমরা দেখবে যে কোনো বইয়ে তখন রাজ্যসভাই বলা হতো যাই হোক তো এবার আমরা চলে আসি যে মূল যে কে জায়গাটা আমাদের এখানে মাথায় রাখতে তবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হলো কেন্দ্রীয় আইনসভা আর বেশি খুব একটা টিপিক্যাল হওয়ার প্রয়োজন নেই ওকে এইবার আমরা একই সঙ্গে পেলাম যে বড়লাটের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সেখানে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো এই পর্যন্ত আমাদের ঠিক ছিল এরপরে যেটা বলা হলো যে বড়লাট সেই বড়লাট বা গভর্নর জেনারেলকে কিন্তু প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী দেওয়া হলো এই যে আলাপ আলোচনা করবেন এনারা এনাদের পরামর্শ বড়লাট নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন বলা হলো এবার বলা হলো যদি কোনো আইন রচনার প্রয়োজন হয় তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে বড়লাটের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে বড়লাটের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে এবং গভর্নর জেনারেল আবার একই রকম ভাবে বলা হলো গভর্নর জেনারেল এই লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলি লেজিস বা রাজ্যসভা বলি সেই রাজ্যসভার কারো কাছেই কিন্তু দায়বদ্ধ নন তিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কাছেই দায়বদ্ধ তাহলে সারবস্তু গিয়ে দাঁড়ালো যে ওপরে ওপরে সব দেওয়া হলো কিন্তু অন্য দিকে সমস্ত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতে এই একটা ডুয়াল রোল এখান থেকেই বলা হয় যে এই আমরা পেলাম যে মূলত কেন্দ্রে আমরা বাই ক্যামেরাল সিস্টেম এবং আলটিমেটলি মূল ক্ষমতা থাকলো গভর্নর জেনারেলের হাতে এবার এই যে কেন্দ্রীয় আইনসভার এই যে ইলেকশন প্রসেস এই ইলেকশন প্রসেসটা আবার ডিরেক্ট ইলেকশন হলো এখানে যতজন সদস্য একশো পাঁচ জনের মতন সদস্য তারা হচ্ছে ইলেকশনের মাধ্যমে আসবেন তো ডিরেক্ট ইলেকশন শুরু ডিটেলস আলোচনা তোমরা অলরেডি আগে পেয়েছো সেখান থেকে আবার আরেকবার একটু মিলিয়ে যদি কমপ্লিট ওয়েতে লিখতে চাও জাস্ট সেখানে যেহেতু আমরা খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছি আমরা এখানে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করলাম ফার্স্ট পেলাম আগে ক্ষমতার ভাগ করে দেওয়া হলো কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় পেলাম যে কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হলো রাজ্য আইনসভা কিন্তু বলিনি 
সেটা মাথায় রাখতে হবে রাজ্য আইনসভা বলিনি রাজ্য আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয়নি একই রকম ছিল রাইট তাহলে কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয় এবং সেখানে দুটো কক্ষ করা হলো লোয়ার হাউস আপার হাউস এখন লোয়ার হাউস বলতে আমরা যা বুঝি সেটা টামের সঙ্গে একটু উনিশ বিশ পার্থক্য থাকবে সেটার সঙ্গে গোলাবো না আমরা ওকে তাহলে এই হচ্ছে মূলত আমাদের পার্ট পেলাম এবং ডিরেক্ট ইলেকশন এখানে চালু হলো লোয়ারটা রাজ্যসভা নয় বাবা লোয়ারটা হচ্ছে রাজ্যসভা এখানে ও ঠিক ঠিক সবাই ঠিক করে নেবে এইটা লোয়ার শুধু উল্টো লিখে ফেলেছি এটা আপার আপার হাউসটা হচ্ছে রাজ্যসভা এবং লোয়ার হাউস হচ্ছে আইনসভা এখনকার যেমন লোকসভা বলি আমরা শুধু আমরা ওপরের টার্মটা ভুল লিখেছিলাম লিখতে গিয়ে রাইট তো এই পর্যন্ত আমরা পেলাম ডিরেক্ট ইলেকশন চালু হলো এবং আবার একই রকম ভাবে কিন্তু সেই যে কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম সেই কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেমও চালু ছিল এবার এইখানে উল্লেখ্য যে আমরা আরেকটা পয়েন্ট দেখো এটা গেল সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এর কথা গোটা উনিশশো সালের আইনটাই অনেক বড় যেটা প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সেটা কিন্তু এক কক্ষ বিশিষ্টই থাকলো কিন্তু এই যে বলা হলো একই প্যাটার্ন এখানে একজন প্রভিন্সিয়াল গভর্নর এবং এইখানে আমরা বললাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকলো একই রকম ভাবে প্রাদেশিক আইনসভা সেই প্রাদেশিক আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট রাখলো এবং এবং এইখানে এসে এই প্রাদেশিক আইনসভার যারা সদস্য সদস্য সংখ্যা প্রাথমিক ভাবে বাড়ানো হলো এবং এখানেও কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম চালু হলো দেখো উনিশশো নয় সালে কেন্দ্রের আইনসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম চালু ছিল এইবার এখানে উনিশশো সালে প্রাদেশিক আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্টই থাকলো কিন্তু প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য যারা নির্বাচিত হবেন তাদের মধ্যেও কিন্তু সেই যে সদস্য পদ ভাগ করে দেওয়া হলো যে প্রদেশেও বিভিন্ন আলাদা আলাদা সংগঠন সেই আলাদা আলাদা সংগঠনের প্রতিনিধি আইনসভায় থাকবে এবং তারা তাদের নির্দিষ্ট সেই অনুসারী বা সেই সংগঠনের লোকেদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে আসবে এখানেও এসে প্রাদেশিক আইনসভাতে কমিউনাল ইলেকটোরেট সিস্টেম চালু হয়ে গেল তো এই ছিল হচ্ছে পুরো উনিশশো সালের যে আইন এবং সেখানে ফাইনালি আমরা কি পেলাম যে বড়লাটের হাতেই বা গভর্নর জেনারেলের হাতেই প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া থাকলো আলটিমেটলি যে স্বায়ত্ত শাসনের কথা বা যে স্বশাসনের কথা হুমরুল আন্দোলনে বলা হয়েছিল সেটার কোন রকম কোনো গন্ধই এখানে থাকলো না বা কোনো বলাই হলো না এই কারণে উনিশশো সালের যে আইনের কথা আমরা বলেছিলাম ভারতের ইতিহাসে পড়েছি যে অ্যানিভেশানতে নিজেই এটা অপমানজনক বলে ঘোষণা করেছিলেন রাইট অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এই উনিশশো সালের এই আইন পেলাম আমরা এর পরেই আমরা পাবো উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে স্বরাজ্য দলের আন্দোলন হবে আজকে আমরা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি যে এর পরের অংশটা আমরা এর পরের দিন কোথা থেকে শুরু করব মনে করে দেখো এই এরপরে অসহযোগ আন্দোলন চলবে এবং অসহযোগ আন্দোলন মাঝ পথে গান্ধীজি বন্ধ করে দেবেন উনিশশো বাইশ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বন্ধ করবেন পাঁচই ফেব্রুয়ারি চৌরাচৌরি ঘটনার উপর ভিত্তি করে তিনি দেখলেন যে হিংসার লক্ষণ দেখা গেছে বা হিংসা তিনি একদমই চাননি তো সেই উদ্দেশ্যে ষোলোই ফেব্রুয়ারি বন্ধ করে দেওয়ার পরে তারপরে ইংরেজরা ধর পাকড় করে একেবারে সমস্ত বন্দীদের বা সমস্ত বিপ্লবীদের নেতাদের বন্দী করে পরবর্তীতে আমরা চিত্তরঞ্জন দাস মতিলাল নেহরু এই প্রমুখের নেতৃত্বে 
জাতীয় আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য আবার তারা স্বরাজ্য দল গঠন করেছিলেন তার হিস্ট্রি অলরেডি পড়েছি কেন কিভাবে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অলরেডি করেছি সেই স্বরাজ্য দল তারপরে যে আন্দোলন শুরু করেন সেই আন্দোলনের নিরিখে শেষ পর্যন্ত উনিশশো উনিশ সালের দশ বছর পরে আবার রাজকীয় একটা কমিটি নিয়োগ করার কথা ছিল আগেই বলে দেওয়া ছিল এই আইনে যে দশ বছর পরে আবার এর রিভলিউশন করা হবে তারপরে আবার নতুন শাসন সংস্কার আনবে নতুন রিফর্মস আনবে ভারতের জন্য ব্রিটিশরা কিন্তু তার আগেই স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের চাপে পড়ে সাইমান কমিশন নিয়োগ করে যে ভারত কতখানি সংবিধান রচনার যোগ্য ভারত কতখানি স্বায়ত্ত শাসন পাওয়ার যোগ্য তা সাইমান কমিশন খতিয়ে দেখবে এবং সেই সাইমান কমিশনের রিপোর্ট পড়লে সেই রিপোর্ট সম্পর্কিত নিয়ে লন্ডনের গোল্ড টেবিল বৈঠক বসে এবং ইতিমধ্যে আমরা তার পেছনের গল্প পেয়েছি যে গোল্ড টেবিল বৈঠক কেন তৈরি ঘড়ি করে অ্যারেঞ্জ করে ফেলেন কারণ ইতিমধ্যে আমরা আইন অমান্য আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেস শুরু করে দিয়েছে সেটা বিভিন্ন চাপেই হোক যাই হোক তো সেই আইন অমান্য আন্দোলন একদিকে চলছে এবং সেটাকে যাতে বন্ধ করা যায় তার উদ্দেশ্যে আলটিমেটলি গোল্ড টেবিল বৈঠকের জন্য বৈঠকের জন্য আবেদন জানানো হয় সেই গোল্ড টেবিল বৈঠকে প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেনি তারপরে আবার দ্বিতীয়টাতে অংশগ্রহণ করে তৃতীয়টাতে আবার অংশগ্রহণ করেনি আলটিমেটলি দেখা যায় এই তিনটে গোল্ড টেবিল বৈঠকের ফলস্বরূপ উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন বেরিয়ে আসে এবং এই ভারত শাসন আইন সম্পর্কে ডিটেলসে আমরা নেক্সট ক্লাস এবং তার সঙ্গে উনিশশো সালের যে ভারতের স্বাধীনতা আইন সেই আদিন স্বাধীনতা আইন সম্পর্কে আলোচনা করব এবং ফেজ ওয়ানের এখনো অনেক আলোচনা বাকি আমরা বলেছি যে আলোচনাগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে এরপরে ভারত স্বাধীন হলেই ধীরে ধীরে আমরা গণপরিষদের গঠন এবং কার্যাবলী তারপরে আবার পুরো প্রিয়াম্বল সম্পর্কে আবার ডিটেলসে জানবো তারপরে ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে জানলে তাহলে আমাদের ফেজ ওয়ানের পড়াশোনা কমপ্লিট হবে এবং সবাইকে বলে রাখি যে এরপরে ইতিহাসের মতন এতটা লেন্দি ফেলে রাখবো না আমরা যতটুকু পলিটি ফেজ ওয়ান হবে ফেজ ওয়ানের নিরিখেই কিন্তু আমি আবার পরীক্ষা নিয়ে নেব অর্থাৎ প্রত্যেকে সেই রকম ভাবে চর্চায় থাকবে কেন পলিটি কিন্তু ফেলে রেখে পড়ার জন্য নয় পলিটি বোঝার জায়গা এই উদ্দেশ্যে আমরা চটজল দিই এই সপ্তাহে বা আগামী সপ্তাহে শেষ হলে পরেই আলটিমেটলি যদি দেখা যায় তিনটে ক্লাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু রবিবার দিনই আমি পলিটি এক্সাম নিয়ে নেবো আগে আগে ভাবি একদম রানিং অবস্থাতে পড়তে পড়তে ওকে এই পর্যন্ত আজকে আমাদের ক্লাস শেষ হোক কারো আমরা পাঁচ মিনিট কোয়েশ্চেন আনসার সেশন দিলাম কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই রিলেটেড তাহলে আমাকে একটু চট জলদি করবে লাস্টলি সবাইকে বলি আবার যারা প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়ার পুরো ভিডিওটা সময় পেলে দেখে নেবে কারণ ইতিহাস থেকেই কিন্তু তোমরা ফ্রিডম মুভমেন্ট থেকেই পঁচিশটা এবং কখনো কখনো এখন তো ট্রেন্ড এমন হয়ে গেছে সেখান থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে অনেকটা বেশিও থেকে যাচ্ছে এবং তার নিরিখে পলিটির এই সেকশনটা ভীষণভাবে কো রিলেটেড ইন্ডিয়ান পলিটি এবং ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু তুমি তোমরা চারটে পাঁচটা কোয়েশ্চেন অলরেডি এই সেকশন থেকে পেয়ে যাবে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে এখান থেকে গৌতম দাস ওটা ঠিক করে নিয়েছে আমরা শুধু উল্টো লিখে ফেলেছিলাম মুখে আমি ঠিকই বলছিলাম শুধু টামটা বোর্ডে উল্টো লিখে ফেলেছিলাম সোজা উল্টো দেখো এখনকার টার্মে এটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই ভাইসরাই তো মুখ্য আইন রচনার ক্ষমতা গভর্নর আর ভাইসরাই একই কথা গভর্নর ভাইসরাই বড়লাট একই ব্যক্তি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বলতে এখন আমরা বুঝি বিধান পরিষদ 
আর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলতে কিন্তু আমরা বুঝি বিধানসভা সেই কারণে এইখানে যাতে গুলিয়ে না যায় সেই জন্য আমি রাজ্যসভা টার্মটা ইউজ করছি তোমরা রাজ্যসভায় মনে রাখার চেষ্টা করো যাতে পরে যখন বারবার আলোচনা করবে না তখন কিন্তু বারবার গুলিয়ে যাবে যে আমি অলরেডি যখন স্টেট লেজিসলেচার পড়ছি স্টেট লেজিসলেটিভ পড়ছি সেখানে এই বিধান পরিষদ বিধানসভা আসবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কথাটা আসবে সেই জায়গাটা যাতে না গোলায় তার জন্য কিন্তু এখন আমি এই টার্মটা ইউজ করতে বলছি সবাইকে আর যাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে তারা অবশ্যই নিয়ে চলতে পারবো যেমন আমার কাছে ধরো ক্লিয়ার যে কেন্দ্রীয় আইনসভার ভাগটা কোথায় রাজ্য আইনসভার ভাগটা কোথায় তোমরা প্রথম যখন পড়বে তখন তোমাদের ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে অসুবিধা হবে টার্মগুলো প্রথম থেকে সুজয় যদি প্রত্যেকটা আইন দেখো সেখানে কিন্তু বারবার আমরা বলেছি যে ধীরে ধীরে সতেরোশো তিয়াত্তর সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের পর থেকে ভাইসরায়ের হাতেই ভারতবর্ষের শাসন কার্যের মূল ক্ষমতা সমর্পিত ছিল মূল ক্ষমতাধারী ব্যক্তি তো তিনি গভর্নর জেনারেল তারপরে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দেন গভর্নর থেকে ভাইসরায় হলেন এরাই তো মুখ্য ক্ষমতার অধিকারী প্রশাসনের একদম প্রথম ব্যক্তি আর এইখানে তো আমরা অলরেডি পড়ছি যে এইখানে অলরেডি আমরা পড়ছি যে মূলত গভর্নর জেনারেল মুখ্য ক্ষমতার অধিকারী কোনো আইন প্রণয়নে তাকেই সবার সবার আগে সম্মতি জানাতে হবে তিনি লাস্ট সম্মতি জানাবেন আইন রচনার পূর্বে তাকে জানাতে হবে আইন রচনা যখন তিনি হ্যাঁ করবেন তবেই হবে তার ভাই তার আগে আর হবে না তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষের শাসন চলছে গভর্নর জেনারেল ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রধান আর হোম গভর্নমেন্টের প্রধান ছিলেন হচ্ছে ভারত সচিব ভারত সচিব লন্ডনে থেকে দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্রিটেনের পার্লামেন্ট আর এই গভর্নর জেনারেল মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছেন ইন্ডিয়ান পলিটি অনেক কোশ্চেন রাইজ হবে পড়াতে পড়াতে আমিও অনেক কিছু এদিক ওদিক অনেক গল্পে চলে যাচ্ছি কিন্তু সেগুলি পারপার্শ্বিক ভাবেই চলে আসে আসতে বাধ্য তো প্রথম প্রথম একটু যদি মাথার মধ্যে অনেক কোশ্চেন এখন চলে আসে যে আইন সভা আবার কি এই যে কোশ্চেন গুলো সেই কোশ্চেন গুলোকে সেই সময়ের জন্য একটু দমিয়ে দেবে এইটুকু ভরসা রাখো যে আমি সবগুলো আলোচনা করব টোটাল বিষয়গুলো আলোচনা না হলে প্রত্যেকটা টার্ম ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনা না হলে আলটিমেটলি বোধগম্য হবে না প্রথমবারের মতন আগে পুরো সাবজেক্টটা একবার শেষ করা জরুরি তারপরে তোমার কাছে কমপ্লিট হবে বিষয়টা যে হ্যাঁ বোধগম্য হলো তারপরে দ্বিতীয়বার যখন পড়বে তখন আরো ভালো বুঝতে পারবে যারা প্রথম পলিটি পড়ছো তাদের জন্য আমি বলছি এটা হ্যাঁ আর একটা জিনিস বলে দিই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা এই যে যে পার্টটা তোমরা পড়ছো ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সেক্ষেত্রে সবাইকে একটু বলে রাখি যারা এই পার্টটা পড়ছো সেই পাঠটা পড়তে গিয়ে তুমি যদি দেখো বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম কিছু ডিবেট রয়েছে সেই ডিবেট গুলোতে খুব একটা বেশি ভাবনা চিন্তার করার কিছু নেই কারণ ভারতের সংবিধানে এই পাঠটা যে কোনো বইয়ে আমরা পাই না রাইট ইতিহাস থেকে এখনকার নতুন যে এডিশনের বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলোতে একটা তোলা হয়েছে এরকম চারটে বই দেখলে দেখা যায় চার রকম ভাবে বলা আছে মোটামুটি তো অত বেশি এখন ভুল থেকে যাওয়ার দরকার নেই মোটামুটি ওভারঅলে যে আমরা কোন অ্যাক্টে কি কি মূল বক্তব্য ছিল সেইটুকু মাথায় রাখলেই তোমাদের কিন্তু হবে খুব কঠিন কোশ্চেন এখান থেকে আসে না প্রথম একটা পরীক্ষা নিলে তখন ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারবে যে কি ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে এবং আজকের মতন ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি গুড নাইট টু অল অফ ইউ